Ce ziceți, mai puteți asculta o predică? Vreo 4-5, Domnul să vă binecuvânteze. M-am bucurat de felul în care voi v-ați bucurat. Aș fi vrut să ridic și eu mâinile, dar n-am putut, pentru că am o durere îngrozitoare de spate. N-am mai fost la medic de când, în urmă cu vreo 2 ani jumate, m-am dus la el și m-am plâns că am durerea aceasta de spate și medicul s-a uitat la mine și mi-a zis, domnule Mocan, vă recomand băi de nămol. Și l-am întrebat, mă ajută la ceva? Mi-a zis, nu te ajută la nimic, dar cel puțin te obișnuiești cu pământul. <răzări> În seara aceasta, ca adevărat pastor pentecostal ce sunt, am să vă predic dintr-o prorocie. E o prorocie spusă cu multă vreme în urmă de un profet cu numele Hagai. Și dacă sunteți amabili, aș vrea să deschideți împreună cu mine Biblia la Cartea Hagai, pagina 906 în traducerea Cornilescu. Am să citesc din capitolul 1, versetul 2 și apoi câteva versete din capitolul 2. Aș vrea să ascultați cu atenție cuvântul Domnului. Am ales să vorbesc de aici, pentru că eu cred din toată inima că a venit vremea ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Și titlul predicii din această seară acesta va fi A venit vremea ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Vreți să repetăm împreună titlul? Că vreți, că nu vreți, eu sunt la microfon, hai să repetăm împreună. A venit vremea ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Acum repetăm împreună. A venit vremea ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Și încă o dată, cu mai multă putere, a venit vremea ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Și ascultați ce spune profetul Hagai. Evreilor, atunci când aceștia nu-și mai doreau să reconstruiască templul din Ierusalim, se întorseseră din robia babiloniană, erau descurajați și nu-și doreau să continue construcția. Și capitolul 1, versetul 2 zice așa, Așa vorbește Domnul oștirilor. Poporul acesta zice, N-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. Versetul 4 spune, Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan, când casa aceasta, adică templul, este derâmată. Versetul 8, iubesc versetul acesta. Zice, suieți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa. Și lucrul acesta mă va proslăvi, zice Domnul, și îmi va aduce bucurie. Capitolul 2, prima parte a versetului 1, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Vorbește lui Zorobabel, fiul lui și altiel, dregătorul lui Iuda, adică conducătorul lui politic al lui Iuda, lui Osua, liderul spiritual, fiul lui Ioțadac, marele preot, și rămășiței poporului, adică celor 50 de mii de oameni care s-au întors din robia babiloniană și spune-le, cine a mai rămas între voi, dintre cei ce au văzut casa aceasta în slava ei din tâi? Și cum o vedeți acum? Așa cum este, nu pare ea ca o nimic în ochii voștri? Acum fi tare, Zorobabel, zice Domnul, fi tare și tu, Iosua, fiul lui Ioțadac, marele preot, fi tare și tu, tot poporul din țară sau de la Peniel, zice Domnul, și urmează un verb ce nu prea iubim, zice, și lucrați, căci eu sunt cu voi, zice Domnul oștirilor, eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt și Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți. Căci așa vorbește Domnul oștirilor încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul, voi clătina toate neamurile. Comorile tuturor neamurilor vor veni și voi umple de slavă casa aceasta, zice Domnul oștirilor, aleluia, amin. Puteți să ocupați locurile, dacă vreți. Dacă nu puteți să rămâne și în picioare. Nu e niciun păcat. Dacă știți că sunteți prea obosiți, puteți să stați în picioare. Așa sigur n-a dormit la predică. Când toată lumea e perfect atentă, începe predica. Cândva, la sfârșitul secolului 19, început de secol 20, în America trăia un industriaș excentric și bogat. Un om 
care avea o avere foarte mare și de o pasiune ciudată. Pasiunea lui era să colecționeze cele mai rare exemplare de animale, evident, într-o colecție zoologică privată. Sigur că omul acesta nu locuia la bloc, avea un domeniu pe câteva hectare de pământ. Omul acesta a auzit că există un animal pe care el nu l are în această colecție. Fiind orgolios de felul lui și dorindu-și foarte mult să aibă animalul acesta în colecția lui privată, a organizat o expediție și s-a dus în țara în care știa că trăiește acest animal. Când a ajuns acolo, s-a informat puțin despre obiceiurile animalului, despre locul în care animalul iese în fiecare noapte să vâneze și care este mâncarea lui preferată. Apoi a procedat în felul următor. În locul în care știa că animalul este în fiecare noapte să vâneze, omul nostru a așezat o bucată din mâncarea lui favorită. Apoi, la câțiva metri mai încolo, în pământ, a așezat în fiptă o grindă de câțiva metri. În prima seară, animalul a venit, fiind extrem de sperios, circunspect, adulmecând aerul, uitându-se în stânga și în dreapta, atent s-a apropiat, a reușit să mănânce puțin și apoi a fugit. A doua seară, omul nostru a procedat la fel. În același loc, a așezat o bucată din mâncarea preferată a animalului, dar lângă grinda, la câțiva metri înfiptă în pământ, a mai așezat o grindă. În fiecare seară, omul nostru proceda la fel. Animalul nostru era deja din ce în ce mai obișnuit, mâncarea o primea gratis și asta îi plăcea foarte mult. Nu mai trebuia să muncească absolut deloc, totul era perfect pentru el. În fiecare seară, din ce în ce mai obișnuit cu locul acela, în mod subtil însă, în acel loc, de jur în prejur se ridica un gard înalt de câțiva metri. Se ridica o capcană. În ultima seară, animalul a venit ca de obicei, de data aceasta, era ca la el în sufragerie, s-a dus direct în frigider, nu s-a mai uitat nici în stânga, nici în dreapta, iar vânătorii noștri pregătiți au închis capcana și l-au prins. Întâmplarea aceasta a ajuns la urechile presei din America, iar atunci când omul nostru, bogatul industriaș și excentric, s-a întors în America, un reporter l-a întâmpinat, i-a luat un interviu și i-a adresat următoarea întrebare. Domnule, a zis el, de unde va veni această excelentă idee? Sigur, reporterul dorea să se pună puțin bine și cu omul acesta, fiind un om foarte înstărit, l-a întrebat, de unde va veni ideea aceasta nemaipomenită? Și răspunsul a fost următorul, a zis așa, am tratat animalul acesta așa cum îmi tratez angajații, în schimbul confortului și banilor pe care eu îi ofer, ei îmi dau toată frumusețea și libertatea lor. Când am citit prima dată, întâmplarea aceasta am fost șocat. M-am gândit că exact la fel procedează diavolul cu omul. La început, diavolul oferă ceva ce pare extraordinar, dar mai apoi, într-un mod subtil, păcatul care ne înfășoară atât de lezne, creează dependență în viața celui om. Omul se prinde în cele din urmă că este prins într-o capcană și când omul e prins într-o capcană, oricare ar fi capcana aceasta, știți ce spune de fiecare dată? Exact ce spuneau evrei atunci când au vrut să înceapă construcția templului din Ierusalim. Încă n-a venit vremea să mă las de păcatul acesta, dar va veni într-o zi. Încă n-a venit vremea să mă las de lucrul acesta, încă n-a venit vremea, dar cu certitudine va veni într-o zi. Dacă ați fost atenți puțin la citirea textului, sigur știți că evrei au fost duși la un moment dat într-o robie, numită robia din Babilon și de acolo s-au întors aproximativ 50 de mii de oameni la Ierusalim cu scopul de a reconstrui templul de acolo. Când au ajuns însă acolo, n-au reușit să reconstruiască decât fundația și după aceea, timp de 15 ani, au spus de la anul ne apucăm de lucru. Încă n-a venit vremea să stăm la dispoziția lui Dumnezeu, încă n-a venit vremea să zidim casa Domnului, dar cu certitudine, cu siguranță, va veni într-o zi. Și oamenii prinși în capcana amânării promiteau și astăzi și mâine și poi mâine că viața lor se va schimba, dar viața lor rămânea întotdeauna la fel. Dacă ar fi să scriu o istorie a familiei mele, ceea ce sigur nu se va întâmpla prea curând, 
un loc de frunte ar ocupa o întâmplare din anul 1947. Noi nu suntem oameni foarte bogați, dar în anul 1947 un străbunic din partea mamei a crezut că se va îmbogăți. Și într-o zi a venit o idee. I-a venit ideea să-și ia animalele de tracțiune, să se ducă cu ele la vânzare, la târg, la Tileagd, o localitate apropiată de Oradea. Când a ajuns acolo, străbunicul, ce n-avea niciun fel de calități, niciun fel de veleități în domeniul comerțului, uimit, a reușit să vândă foarte repede animalele acestea de tracțiune. A venit cineva și i-a oferit dublul prețului cerut, mai mult decât atât, persoana aceasta l-a întrebat dacă nu mai are și altceva de vânzare. Străbunicul încântat, crezând că de data aceasta este rost de căpătuială, a vândut tot ce avea pe lângă casă. A crezut că s-a îmbogățit pentru că a reușit să obțină vreo trei plase pline de bani. A venit acasă, noaptea, a numărat banii încă o dată și încă o dată și încă o dată. Toate acestea se întâmplau în anul 1947, când în luna august, după două săptămâni de la momentul acesta, Comuniștii au făcut celebra reformă monetară. Într-o singură noapte au schimbat toți banii. Și dimineața când s-a trezit bunicul avea trei plase pline de bani care nu mai valorau absolut nimic. Știu că după aceea s-a dus și a îngropat banii aceștia sperând că în cele din urmă se vor întoarce americanii și vor schimba ordinea politică din România. A îngropat banii undeva în spatele casei lângă un pom. Și de câte ori treceam pe lângă pomul acesta cu bunicii, bunica de fiecare dată ne povestea întâmplarea aceasta. Nu vă spun unde e localitatea și nici unde se află pomul, să nu se trezească cineva cu săpături arheologice pe acolo. Dar știu că toată copilăria mi-a fost bântuită de această întâmplare. Când treceam pe lângă pomul acesta, bunica mi-a ducea aminte, acolo sunt banii noștri, acolo este averea noastră. Într-o singură noapte străbunicul a rămas sărac, așa cum era. Știți, alergăm în lumea aceasta, alergăm de dimineață până seara, ne umplem sacii sufletului de tot felul de lucruri care n-au valoare exact cum au făcut evreii atunci când au venit la Ierusalim. Ne umplem sacoșile minții de tot felul de lucruri care, care n-au niciun fel de valoare eternă și spunem tot timpul încă n-a venit vremea. N-a venit vremea să ne rugăm mai mult, n-a venit vremea să, să stăm mai mult la dispoziția lui Dumnezeu, n-a venit vremea să citim mai mult din Biblie, încă n-a venit vremea să, să las un păcat din viața mea, acum e vremea să mă distrez, păi, acum e vremea să-mi construiesc o carieră, acum e vremea să, să acumulez tot felul de informații care nu folosesc la nimic, încă n-a venit vremea, spui, dar o, va veni cu certitudine într-o zi. Dar în această seară, cuvântul lui Dumnezeu spune, astăzi este vremea în care să-i spui Domnului, Doamne, stau la dispoziția Ta. Îmi amintesc, eram la o întâlnire de tineret, când doi tineri emo erau undeva la o distanță destul de apreciabilă de mine, se uitau așa, ca și doi corpi triști, ciudat la mine, eu predicam, se uitau așa amândoi la mine în timpul predicii, cu o față extraordinar de tristă. După terminarea predicii, a venit unul dintre cei doi în birou la mine și mi-a spus, domnule pastor, uitați, și-a ridicat haina, toată mâna era plină de semnele unor încercări de suicid. Apoi a ridicat și cealaltă mână, că și toată mâna era plină de semnele faptului că tânărul acesta era dependent de heroină. S-a uitat la mine, am uitat în privirea lui. În privirea lui am văzut disperarea secolului 20, disperarea despre care vorbește Petre Țuția, a omului care vine de nicăieri și se îndeaptă înspre nicăieri cu un sentiment de aproape am ajuns și nu voi ajunge niciodată. Când m-am uitat la el, și mi-a zis așa, frate pastor, a venit vremea să mă las de toate prostiile acestea. Exact asta a spus, am încheiat citatul. N-am zis eu, a zis-o el. Și nu vreau să plagiez. 
Când un pastor pentecostal nu știe ce să facă, zice, hai să facem o rugăciune. Nici o școală de teologie din lumea aceasta nu te pregătește pentru un asemenea moment. Am zis, hai să facem o rugăciune. Și au venit amândoi. Erau amândoi în fața mea și ne-am rugat. Și eu mă rugam și în timp și se rugau și ei, îmi spuneam, Doamne, ce să le zic? Și am simțit în momentul acela în boldul să întind mâinile și să spun în numele Lui Isus Hristos, începând din această zi, veți avea puterea să biruiți păcatul din viața voastră. Vă spun sincer, nu întind cu ușurință mâinile, dar am simțit în momentul acela că Duhul Lui Dumnezeu îmi vorbește. Și apoi le-am dat la fiecare câte o Biblie. Dar nu voi uita niciodată cuvintele lor. A venit vremea, frate, mi-au zis ei, să scăpăm de lucrurile acestea din viața noastră. A venit vremea în această seară ca Dumnezeu să lucreze în viața ta. O, de ani de zile îi spui Domnului exact cum spuneau evreii în vremea profetului Hagai, încă n-a venit vremea. Încă n-a venit vremea, sunt mult prea pasionat de alte lucruri, dar în seara aceasta Domnul îți spune, a venit timpul tău. Pentru că a venit vremea ca Dumnezeu să lucreze în viața ta, primul lucru pe care trebuie să-l faci, pentru că a venit vremea ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră, primul lucru pe care trebuie în mod obligatoriu să-l facem este să ne concentrăm asupra prezentului. Profetul Hagai profețește, mulți se plâng de noi, predicatorii bihoreni, că avem predici lungi. Gândiți-vă voi că Hagai profețește patru luni de zile, din luna septembrie până în decembrie. Dumnezeu îl trimite pe Hagai în contextul în care evreii se încăpățânau să amâne încă o dată și încă o dată să se reapuce de construcția templului. Patru luni de zile, o predică extraordinar de lungă. Patru luni de zile e același mesaj pe care Hagai îl repetă încă o dată și încă o dată și încă o dată. A venit vremea să stați la dispoziția lui Dumnezeu. A venit vremea ca Dumnezeu să lucreze în generația aceasta. Și în versetul 3, Hagai stând în fața întregului popor, le spune în felul următor. Câți dintre voi vă aduceți aminte de frumusețea templului de odinioară? Momentul în care vrei să întorc la Ierusalim e descris de Ezra în capitolul 3. Ne provestește Ezra acolo că tinerii erau plini de entuziasm când au ajuns acolo, însă templul era dărâmat, era doar o ruină plină de buruieni. Însă tinerii, așa cum sunteți și voi, plini de pasiune, plini de râvnă, plini de entuziasm, au început să se, să, să se manifeste în exterior și să strige cât puteau de tare, cu multă bucurie s-au apucat de reconstrucția templului. Cei mai în vârstă, sigur, au început să plângă și povestește Ezra în capitolul 3 că strigătul ce se auzea atunci când evreii erau acolo se auzea până departe. Și acum, timp de 15 ani, gândiți-vă voi că evreii, la început, când au venit, au construit templu, exact cum face românul atunci când se apucă de o construcție, au construit la început din templu doar fundația, cum facem și noi, cum am procedat și eu. Apoi ne uităm în stânga și în dreapta, românul are vorbă, zice, să se întărească bine betonul. Apoi betonul se întărește vreo 80 de ani, poți tot aștepta. Și evreii au procedat la fel, au abandonat construcția, știți de ce? Tinerilor le-a pierit entuziasmul inițial, știți din ce cauză? Pentru că după ce au construit fundația, uitându-se la trecut, amintindu-și de poveștile părinților și bunicilor, de cât de frumos fusese templul lui Solomon odinioară, au descurajat și s-au refugiat în trecut. Ascultă-mă ce spun, știți, știți ce e tragic astăzi? E faptul că unii dintre, dintre noi nici măcar nu trăim din amintirile noastre, ci trăim din amintirile altora. Atunci când ești atât de obsedat de trecut, încât nu mai poți să-ți vezi prezentul, lucrul acesta practic îți distruge viitorul. Știți, îmi amintesc în urmă cu ceva timp, Într-o biserică micuță, unde media de vârstă era de vreo 60 de ani, am văzut un tânăr predicator entuziast, mult mai entuziast decât mine, nu știu dacă avea vreo 18 ani, s-a ridicat în picioare și a zis, vă mai amintiți, fraților, cum era pocăința mai demult? Și el avea 18 ani. Mă uitat așa la el. Știți care e riscul? Riscul este să privim la noi în prezent, să nu ne placă absolut deloc prezentul, să ne refugiem în trecutul glorios al părinților și bunicilor noștri, nici măcar să nu trăim din trecutul nostru, ci din trecutul glorios al, al strămoșilor noștri. 
Când ești atât de obsedat de trecut încât nu mai poți să-ți vezi prezentul, lucrul acesta practic îți distruge viitorul. Câți dintre voi, le spune Hagai, nu erau mulți să-și amintească, câți dintre voi vă mai amintiți cât de frumos a fost templul acesta în urmă cu mulți ani, câți dintre voi vă mai amintiți de felul în care slava lui Dumnezeu a coborât în templu atunci când Solomon s-a rugat la dedicarea templului, o, oh, câți dintre voi vă aduceți aminte și uitați-vă astăzi la prezentul jalnic, la ruina aceasta. Știți ceva? Sindromul de care suferă spiritual vorbind, o parte din generația de astăzi, îmi permis să numesc așa, este sindromul Gedeon. Vă amintiți de tânărul acela ce spunea odată în fața îngerului Domnului? Unde sunt lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut în trecut? Îi aud și astăzi pe foarte mulți tineri spunând exact același lucru. Încă n-a venit vremea ca Dumnezeu să lucreze în viața mea așa cum lucra în trecut. Încă n-a venit vremea. Sau s-a dus vremea, așa spun alții, s-a, s-a dus vremea aceea. S-a dus vremea aceea în care Dumnezeu să elibereze de sub puterea unui păcat. S-a dus vremea în care să se întâmple în mijlocul bisericii semne și minuni. Și au din ce în ce mai des oameni așa, care au atitudinea aceasta foarte tristă, spunând aceste cuvinte. Mi-am de un tânăr care venea și mi-a ascultat toate predicile, și nota de foarte multe ori și a predica și mi-am imaginat că tânărul acesta trebuie să fie un tânăr nemaipomenit de credincios, până când într-o zi mi s-a întâmplat plimbând, plimbându-mă undeva prin oraș să-l văd de undeva de la depărtare cu o țigară în mână. El nu m-a văzut că l-am văzut și m-am apropiat de el și în ultimul moment când a observat că l-am observat și a palmat țigara, a băgat un buzunar neștiind că eu am văzut totul. Și-a băgat țigara în buzunar, și-a pus așa, și în momentul acela mi-a spus în mine însumi, în moment, acum Domnul mi l-a dat în mână. Țigara era aprinsă. Așa că brusc am devenit foarte sociabil, nu sunt eu foarte sociabil, și l-am întrebat, ce mai fac părinții tăi? Bine, zice, mă grăbesc. Bunicii, cum o duc? Ochii străluceau. Zice, mă grăbesc, nu pot să stau. Mă duc înspre Rogerius, acesta este un cartier în Oradea. O zic, tocmai și eu tot acolo merg. Cu el. Dintr-o dată s-a răzgândit, zice, nu. Zice, eu mă duc în, în Velența. Și eu mi-am adus aminte, zic că tot în Velența merg. Când l-am văzut că s-a chinuit destul de mult, Domnul să mă ierte pentru asta. Când am văzut că a avut destul de multe lacrimi, cum zice cântarea, lacrimile de durere, nu? Atunci am zis, omule, să știi că te-am văzut. Și în momentul ăla s-a scos mâna din buzunar, dar după aceea a spus ceva foarte dureros, a zis așa. Frate, a zis el, am încercat nu odată să mă las de fumat, dar n-am putut. Cred că vremurile acelea în care oamenii erau eliberați de sub puterea unui păcat au trecut de mult. Știu că există mentalitatea aceasta în mintea multor tineri din generația mea care repetă încă o dată și încă o dată și încă o dată, parcă la infinit, încă n-a venit vremea să mă las de păcatul din viața mea. Sau vremurile în care Dumnezeu putea să facă o minune au trecut. Vreau să vă întreb în această seară, câți dintre voi credeți că Dumnezeu lucrează și astăzi mâna sus? Felul ăsta vă fac mai atenție. O, oh, ați ridicat mâna sus, dar sigur aceasta este o întrebare ușoară, acum urmează întrebarea cea mai grea. Câți dintre voi l-ați experimentat pe Dumnezeu în ultima vreme, mâna sus? Când dintre voi ați simțit prezența lui Dumnezeu atât de copleșitor în ultimul timp încât, încât ați început să strigați Există Dumnezeu cu adevărat! Există Dumnezeu cu adevărat! Îmi amintesc că în adolescența mea am trecut printr-o perioadă de ateism tupid și naiv. Credeam că Dumnezeu nu există, dar în același timp în mintea mea încercam să comunic cumva cu El. Eram un agnostic fără să știu asta. 
În mintea mea încercam continuu să transmit mesaje înspre, înspre Dumnezeu, mergeam pe stradă, închideam ochii și spuneam lui Dumnezeu, Doamne, dacă existi cu adevărat, fă să văd măcar un înger, nu vreau să fie cel mai tare arhanghel din cer, măcar cel mai slab dintre toți. Și mergeam pe stradă cu naivitatea specifică a adolescenților, de multe ori deschideam ochii, era seara când veneam de la biserică și mă uitam pe stradă și vedeam ceva la depărtare în alb și de cele mai multe ori era doar un stârb văruit în alb. Și eram atât de dezamăgit, până când într-o zi mi amintesc în camera mea citind o carte, cartea unui scriitor rus, Dostoevski. Îmi amintesc că în momentul în care citeam un fragment din frații Karamazov, în camera mea am simțit că e prezent Iisus Hristos. Am simțit atât de puternic prezența lui Iisus Hristos încât am început să strig, există Dumnezeu cu adevărat, există Dumnezeu cu adevărat, există Dumnezeu cu adevărat. O, îl iubesc pe profetul Amos care în capitolul 4 cu versetul 13, mai întâi în versetul 12 spune Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău, aleluia! Și dacă te întrebi în seara aceasta cine este Dumnezeul acesta, tot Amos îți răspunde într-un mod plastic, poetic în versetul 13 când spune O, El este Dumnezeul care a făcut munții E Dumnezeul care spune omului până și gândurile lui în timpul predicii. E Dumnezeul care poate să transforme lumina în întuneric și întunericul în lumină. E Dumnezeul care umblă pe înălțimile pământului. Numele Lui este Domnul Dumnezeul oștirilor. Pregătește-te în seara aceasta să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Aleluia! Când ucenicii uimiți priveau minunile pe care Hristos le făcea, cu ochii mari și speriați îi spun Domnului, Doamne, ce minuni extraordinare poți să faci? Și Hristos se uită la ei și le spune, minuni mai mari, veți vedea voi. Cred din toată inima că aceste minuni mai mari sunt gata să se manifeste în seara aceasta aici. Pentru că a venit vremea ca Dumnezeu să lucreze în generația aceasta. Pentru că a venit vremea ca Dumnezeu să lucreze în viața familiei tale. Pentru că a venit vremea ca Dumnezeu să lucreze cu tine în biserica în care te așezați. Pentru că a venit vremea să stai la dispoziția lui Dumnezeu, concentrându-te asupra prezentului, ne lăsând ca trecutul glorios al bisericii din care vii să sfure viitorul. Câți dintre voi vă aduceți aminte, spune Hagai, de cât de frumos era templul acesta din oară. Dar în versetul 4 vine și le spune așa, acum fiți tari și lucrați. Știți ceva? Evreii timp de 15 ani au plâns, Doamne, suntem incapabili să construim templul acesta. Nu avem capacitatea să ridicăm din nou templul frumos de odinioară. Suntem prea slabi. Și după ce stau la dispoziția Domnului, știți în cât s-a reușit să reconstruiască templul? Haideți să vă văd, uitați-vă la mine. Nu se uită chiar nimeni. Parcă cineva a zis ceva cu mai multă putere. Din câți ani? În patru ani. Timp de 15 ani nu plâng, se plâng. Timp de 15 ani spun în fiecare an, Doamne, noi suntem prea slabi, nu, cred, nu mai putem crede că Tu poți să faci ceva cu națiunea aceasta, noi am fost robi atâția ani. Și vine Domnul prin profetul Hagai și le spune așa, acum fi tare. Acum fi tare și urmează un verb pe care nici evreii nu-l iubeau și mi se pare mie că în aceeași măsură nici noi nu-l iubim foarte mult, le spune Hagai și lucrați. Pentru că al doilea lucru, dacă vreți ca Dumnezeu să lucreze acum în viața noastră, al doilea lucru pe care trebuie să-l facem este să eliminăm voicăreala și plângerea. Știu că asta stă în ADN-ul nostru românesc. Ne place să ne plângem. Vorba unui mare scriitor român, George Bacovia, România este o țară tristă, plină de umor. Românii sunt un popor trist, plin de umor în același timp. Trăim veșnicul parad paradox. Eram undeva la Londra în urmă cu mai mulți ani, când împreună cu un frate pe stradă îmi zice fratele acesta, arătându-mi destul de indiscret înspre o anumită persoană ce circula regulamentar, îmi zice omul acesta sigur e din România și îl întreb, dar după ce ți-ai dat seama? Și zice foarte simplu, după felul în care merge pe stradă, după fața tristă, faptul că mere puțin descentrat în partea stângă și plasa de rafie din mâna dreaptă. Ăsta sigur e din România, zis. Și într-adevăr era de România. Era din România, am mers să vorbim cu el. 
Nu mai spuneți la nimeni, era de la noi din Bihor. Faza asta o tăiați la montaj. Elimină văicăreala și plângerea. Ne, suntem atât de porniți în a ne plânge că suntem incapabili să facem ceva. Ne plac în general cântările triste. V-am văzut și pe voi, cei de sus și de aici, de jos. Ați reacționat puțin altfel atunci când cântările au fost așa mai liniștite și mai triste puțin. Și mie îmi plac cântările triste, vin dintr-o zonă folclorică a României, unde iubim tristețea. E o cântare care spune lacrimile de durere când se vor sfârși, vă că știți și voi bine. E o altă cântare, am avut o viață tristă, mi amintesc când de un copil într-o biserică cântând cântarea am îmbătrânit de zile. <laughs> nu știu dacă avea șapte ani. Cânta așa, am îmbătrânit de zile, dar zâmbind. Și făcea din mână în timp ce tata și mama îl fotografiau de undeva din sală. Trăim același veșnic paradox, tristețe și bucurie coexistă în sufletul românului întotdeauna. Dacă dorim cu adevărat ca Dumnezeu să lucreze acum în viața noastră, elimină văicăreala și plângere. Suntem atât de porniți în a ne plânge, ne uităm la noi, Suferim foarte mult dintre noi de un anumit complex de inferioritate spirituală și spunem, încă n-a venit vremea să-L slujim pe Dumnezeu, noi suntem mult prea mici, ne place să plângem și să ne plângem și să ne plângem, dar nu uitați, Hagai spune, nu vă mai plângeți atât, și lucrați. Știți ceva? De foarte multe ori ascundem lenea, camuflăm lenea în spatele unui sentiment aparent spiritual, ne plângem, citând... Ceea ce spune Hristos în Matei, capitolul 5, ferice de cei ce plâng, dar nu scrie acolo, ferice de cei ce se plâng. De ani de zile ne uităm la noi, ne plângem, cântând cântarea, îmi plâng al marul, dar nu disper până când disperăm și noi și cerii din jurul nostru. E timpul ca generația aceasta să se ridice. E timpul să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, cred că astăzi a venit vremea să lucrez în viața mea. Cred că astăzi a venit vremea să te atingi de mine. Cred că astăzi este timpul, Doamne, să cobori în bisericile din România. Dar noi ascundem întotdeauna lenea aceasta spirituală în spatele unui zid plângăreț, aparent spiritual. Apropo de lene, e o poveste cunoscută pe care s-ar putea să o cunoaște. Se spune că undeva într-un sat era un bătrân care avea un copil, nu mai era chiar copil, era deja un băiat în toată puterea vârstei, dar tânărul acesta era foarte leneș. Nu îi plăcea absolut deloc munca, munca era o noțiune abstractă pentru tânărul nostru. Însă într-o zi tânărul a văzut că un vecin, are niște bocanci de firmă foarte tari, i-au plăcut atât de mult încât și-a zis, trebuie neapărat să obțin și eu bocanci acești, așa că s-a dus la tata ca de obicei și a zis, tată, te rog frumos să-mi dai banii, vreau să-mi cumpăr și eu bocanci de firmă ca și vecină. Sigur că tata s-a uitat la el și a zis, fiule, a venit vremea să muncești, e timpul în sfârșit să te apuci și tu de lucru. Uite, dacă vrei cu adevărat bocanci aceștia, avem în pod niște grâu. Pune grâul în saci și după ce vei termina, vii la mine, ți-am dat banii și poți cu siguranță să cumperi bocancii pe care ți-i dorești. Terenul nostru, când a auzit de asta, și-a zis, frumos sunt și pantofii mei. Însă vecinul, vecinul în fiecare zi trecea pe lângă el și se uita la tânărul nostru, la pantofii vecinului și s-a gândit că până la urmă nu va fi cine știe ce mare tragedie dacă va umple și el câțiva saci cu greu. Așa că a urcat cu greu în podul acela țărănesc și când a ajuns acolo era deja obosit. A zis, mă odihnesc puțin. Și s-a odihnit și a adormit și s-a trezit peste două ore și ceva. Când s-a trezit s-a uitat buimac în stânga și în dreapta, a văzut ceas, a trecut timpul și a zis, nu știe tata. Tata sigur n-a urcat sus, habar nu are tata dacă într-adevăr grâul e în saci sau lângă saci, așa că tânărul nostru a coborât, s-a dus la tata și a zis, tată, ți-am îndeplinit porunca, te rog frumos să-mi dai banii, vreau neapărat să-mi cumpăr bocancea aceea. Și tata s-a uitat la el aspru și a zis, fiule, pe lângă faptul că ești lene și acum ai devenit și mincinos. 
Și fiul s-a speriat, s-a gândit, poate tata a urcat în timp ce eu dormeam, așa că hotărât lucru, data viitoare voi fi mai atent. A urcat a doua oară în pod, de data asta a stat treaz, așa cum stați unii dintre voi, vă uitați așa atent în stânga și în dreapta, s-a uitat și el atent în stânga și în dreapta, două ore și ceva a stat cât a stat acolo, s-a gândit oricum tata nu știe, n-a văzut cu siguranță, cu certitudine, n-a văzut nimic. Tânărul nostru a coborât acum a doua oară jos și a zis, tată, ți-am îndeplinit porunca, te rog frumos să-mi dai banii. Și tata îi zice, fiule, pe lângă faptul că ești lenești, acum ești dublu mincinos. Și băiatul nostru, mirat, s-a gândit, măi, până la urmă, nu o fi chiar un capăt de țară. Hai să muncesc și eu de data asta, urcat în pod și cu greu a umplut și cu greu și când l-a ajuns să umple ultimul sac, a găsit o cutie. Și când a deschis cutia, aceea în cutie erau bocanci pe care și dorea atât de mult. Știți ce se întâmplă? Noi așteptăm ca Dumnezeu să facă lucruri mari în viața noastră. Tu vii la Peniel și aștepți ca Dumnezeu să te elibereze de sub puterea unui păcat, aștepți ca Dumnezeu să-ți dea autoritate, să mergi misionar nu știu unde, dar de ani de zile trăiești într-o stare de, de, de autocompătimire în care aștepți în mod supranatural ca Dumnezeu să facă ceva și tu să nu faci nimic. Dar ascultați-mă ce vă spun, sub un munte mare de rugăciune stă binecuvântarea lui Dumnezeu. Sub un munte mare de post stă binecuvântarea lui Dumnezeu. Sub un munte mare de luptă stă, stă puterea lui Dumnezeu. Noi de prea multe ori așteptăm ca Dumnezeu să facă lucruri supranaturale, m-am săturat să văd că vin aceiași tineri, parcă să se predea de fiecare dată, i-am și spus unui pastor, ăsta s-a predat ce anul trecut. Așteptăm atunci când venim în față, în mod supranatural, păstorul să-și pună mâna peste noi și noi să scăpăm de problema pe care o avem în viața noastră cu păcatul, dar Biblia spune altceva. Acum, zice Domnul, fi tare și fi stare și lucrați. Și în capitolul 2, versetul 19, Dumnezeu le promite evreilor în felul următor. Din ziua aceasta, zice Domnul, din ziua în care hotărâți să lucrați, din ziua în care hotărâți să vă apucați de construcția templului, din ziua în care ridicați mâinile spre cer și îmi spuneți, Doamne, stăm la dispoziția Ta, din ziua aceasta, zice Domnul, eu îmi voi da binecuvântarea mea, extraordinar. Vreți să repetăm împreună ultima parte a versetului 19 din Hagai, capitolul 2. Să vă treziți toți. Îmi place mult, așa că repetăm. Prima dată spun eu cu voce tare. Dar din ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea mea. Hai să repetăm împreună. Dar din ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea mea. Din care zi? Din ziua în care stai la dispoziția lui Dumnezeu. Din ziua în care ești gata să te sacrifici pentru Dumnezeu. Din ziua în care îi spui lui Dumnezeu, Doamne, sunt gata să muncesc pentru ca să scap de păcatul din viața, cea, din viața mea. Din ziua aceasta, Domnul promite că va da binecuvântarea Lui. Pentru că a venit vremea ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne concentrăm asupra prezentului. Al doilea lucru este să eliminăm văicăreala și plângerea. Al treilea lucru, e un lucru de care sufereau și evreii, nu lăsați ca frica să vă controleze viața. Evreii spuneau un felul următor, noi am vrea să ne apucăm de construcția templului, am vrea să reconstruim templul din Ierusalim, dar suntem mult prea slabi. Suntem părăsiți de Dumnezeu cu certitudine, Dumnezeu ne-a părăsit acolo în robia babiloniană, de aceea Domnul vine prin profetul Hagai și în versetul 5 le spune un lucru extraordinar, Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți, aleluia! E cuvântul pe care Dumnezeu rostește în seara aceasta, în mijlocul vostru. Duhul meu, zice Domnul, este în mijlocul vostru, nu vă temeți. Nu lăsa ca frica să-ți controleze viața. Sunt două forme de frică de, de care suferim și noi. Și cu certitudine sufereau și evreii. Prima frică, e cea mai întâlnită în rândul adolescenților mai ales, este frica de ridicol. Și sună cam așa, nu vreau să, să fiu penibil, să nu cumva să mă fac de râs. E frica pe care am moștenit-o de la părinții noștri. Că atunci când ai pornit de acasă, părinții, pe lângă plasa pe care ți-au pus-o în mână când te-au trimis la facultate, cu mâncarea din dotare, cum ți-au spus? Să nu cumva să mă faci? Știți voi bine, să nu cumva să mă faci de râs. E prima formă de frică de care sufereau și evrei. Au zis, n-are rost să ne apucăm de construcția templului, pentru că sigur ne vom face de râs. 
cine știe ce templu vom reuși noi să construim de se vor mira și vor râde vecinii și dușmanii noștri. De aceea au zis, preferăm mai degrabă să nu facem nimic. Frica de ridicol te împiedică să ridici mâinile câteodată la închinare. Frica de ridicol, ridicol te împiedică să te implici în lucrarea Domnului. Mi-a zis odată un adolescent, frate, eu aș vrea să cânt în biserică, dar ultima dată când am cântat, am falsat puțin, zic numai puțin, mie mi s-a părut cam tare, am falsat puțin, zice, și, și am văzut că au fost câțiva care au zâmbit. Așa doar ironic și superior într-un colț al gurii. E frica asta de ridicol care ne paralizează viața. Frica de ridicol mă, mă împiedica pe mine în adolescență să-l salut pe un frate de la noi din biserică cu pacea Domnului. Aveam un frate la noi în biserică și parcă avea un radar dezvoltat special pentru mine. Nu știu cum se întâmpla că de fiecare dată când mergeam cu un prieten bun, necredincios pe stradă, fratele acesta apărea parcă de nicăieri și ridica mâna sus și cu o voce groasă de bas striga pacea Domnului frate Adi. Și îmi băgam capul așa în pământ și ăsta, prietenul meu, îmi dădea un coach și îmi spunea, zice, voi pocăiți de ce tot timpul aveți această parolă secretă? Voi aveți așa, zice, ce vă spuneți tot timpul pacea Domnului? ce asta? Și eu, ca să mă scot, ziceam, a, nu, mă întreabă doar pe aici, pe aici. <laughs> da. V-ați trezit. Frica de ridicol ne împiedică să ne rugăm tare în biserică. Frica de ridicol ne împiedică de multe ori să facem ceva pentru Dumnezeu. Suntem exact ca evrei din vremea profetului Hagai, cărora le era frică să reconstruiască templul, să nu cumva să arate nasol și să ajungă de râsul națiunilor. De aceea Domnul vine prin profetul Hagai și le spune Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți. Și a doua formă de frică de care cu certitudine suferă și unii dintre cei ce sunt astăzi aici este frica de nereușită. Dacă nu vom reuși să terminăm construcția, spuneau evrei. Dacă nu vom reuși, nu odată aud. Dacă iau decizia să merg în misiune și nu vor reuși să mă țin de această decizie, dacă hotărăsc în seara aceasta să mă las de un anumit păcat și apoi nu voi reuși. Dacă nu voi reuși să fac lucrarea aceasta la care m-am început și eu care am darul în bărbătării îmi spun cu certitudine din prima nu vei reuși. Dar Domnul îți spune, fi tare și lucrează, nu te da bătut niciodată. Pentru că eu sunt cu voi, zice Domnul. O, Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți. Iubesc atât de mult aceste cuvinte ale profetului Hagai, încât vă rog, încă o dată, pentru că sunteți mulți dintre voi așa destul de adormiți, încă o dată, haideți să repetăm împreună aceste cuvinte. Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți. Hai să repetăm împreună. Duhul meu este în mijlocul vostru. Încât vă rog frumos să mai repetați odată împreună cu mine Duhul meu este în mijlocul vostru Nu vă temeți S-ar putea să fii în situația care să privești la tine și să spui Nu pot să stau la dispoziția lui Dumnezeu Încă n-a venit vremea să-mi predau viața în mâna lui Dumnezeu Pentru că sunt mult prea slab Și s-ar putea ca sufletul tău să fie invadat de acest sentiment perfect uman și natural numit frică Niciodată să nu te temi Dumnezeu îi spune, nu te teme lui Avram, când Avram trebuia să-și ducă singurul copil pentru ca să fie adus ca și jerfă. Dumnezeu îi spune, nu te teme. Când Daniel trebuia să coboare în, în groapa cu lei, nu lei românești, ci lei african, Dumnezeu îi spune, nu te teme. Când Petru era într-o corabie și Hristos, Mântuitorul iubit, pășa pe apă, îi spune, spune Domnului Petru, Petre, ai curajul, nu te teme. Când Apostolul Pavel era și el într-o corabie aflată de naufragiu, Dumnezeu prin Duhul Sfânt îi spune, nu te teme. Și în seara aceasta, aici la Peniel, ție spune Dumnezeu, nu te teme. Eu sunt cu voi, nu vă temeți. Pentru că a venit vremea ca Dumnezeu să lucreze în viața voastră. Nu vă temeți, nu vă fie frică de ridicol, nu vă fie frică de nereușită. Dacă Domnul este cu noi, cu certitudine vom reuși. Glorificat să fie în numele Domnului. Vreau să aud un amin mai hotărât. Glorificat să fie în numele Domnului. O, oh, glorificat să fie în numele Domnului nostru. Domnul Domnilor. Împăratul împăraților să să fie în numele Lui. Pentru că a venit vremea ca Dumnezeu să lucreze în viața ta. Al patrulea lucru și ultimul. Lasă-L pe Dumnezeu să clatine lumea ta. Lasă-L pe Dumnezeu să clatine lumea ta. Textul nostru spune așa. Hagai le spune evreilor în felul următor. Voi clătina, zice Domnul, încă o dată cerul și pământul, marea și uscatul. Voi clătina toate neamurile. Textul vorbește despre un cutremur, un seism, 
despre care vorbea un auto intitulat clar văzător și în România în urmă cu vreo patru ani, când a apărut în mass media și a spus că poate va fi cu tremur, poate nu va fi cu tremur. Omul era și neclar și nevăzător. Textul vorbește despre o formă de cutremur de cer. Zice Domnul așa, voi clătina cerurile și pământul, marea și uscatul. Aș vrea să fiți atenți la mine, toți. Pentru că a venit vremea ca Dumnezeu să lucreze în viața ta. Al patrulea lucru, lasă-L pe Dumnezeu să clatine lumea ta. Știți câteodată ca și pastor... Din față nici nu vă dați seama cât de bine se vede, câteodată îmi vine să cobor de la învon și să iau pe unii de guleri, să-i scutur puțin. Dar ne ia Dumnezeu câteodată de gulerul vieții și ne clatină viața. Voi clătina cerurile și pământul, marea și uscatul, voi clătina toate neamurile. Știți, se întâmplă câteodată că Dumnezeu te lasă să treci printr-un moment de dezamăgire sentimentală, te lasă Dumnezeu să treci printr-un moment de boală, te lasă Dumnezeu să treci printr-un moment dureros în viața ta, Dumnezeu clatină viața ta. Voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul, zice Domnul. Lasă-L pe Dumnezeu să clatine lumea ta, câteodată Dumnezeu permite să pierzi un loc de muncă pentru ca să te aducă cu picioarele pe pământ. Îmi povestea un pastor... Bihorean, că aveam biserica unul, în biserica lui un enoriaș ce nu mai venea de câteva vreme la biserică. Am întâlnit într-o zi, mi-a zis el cu, cu omul acesta pe stradă și l-am întrebat ce e cu tine în ultima vreme, nu te-am prea văzut la biserică și el mi-a spus, mi-a zis așa, nu mă lasă patronul să vin, trebuie în mod obligatoriu să lucrez și duminica. Și atunci acest pastor mi-a zis, i-am spus enoriașului meu în felul următor, mă voi ruga să facă Domnul cumva să pierzi locul acela de muncă. Și omul meu zice, s-a speriat și mi-a spus, frate, nu cumva să te rogi pentru asta, că pe tine Dumnezeu te ascultă. În următoarea duminică mi-a zis, pe primul rând, era omul meu, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. C.S. lui spunea că durerea este portavocea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne șoptește prin plăcere în viață și prin lucrurile frumoase, Dumnezeu ne vorbește. Dar prin durere, prin necas, prin suferință, Dumnezeu strigă la noi. Din când în când e bine ca să, să lași pe Dumnezeu să clatine viața ta. Să lași pe Dumnezeu să rearanjeze prioritățile în viața ta. Pentru că suntem porniți exact ca și evreii după ce s-au întors din robia babiloniană. Fiecare își vedea de drumul lui. Alergând după lucrurile urgente, uităm de lucrurile cu adevărat importante în viața noastră. Și când în alergarea aceasta nebună după urgențe în viață, ne oprește Dumnezeu, Dumnezeu ne clatină viața, Dumnezeu ne clatină viața printr-o printr durere, printr-o suferință, printr-un necaz, printr-un faliment. Lasă-L pe Dumnezeu să clatine viața ta. Știți de ce ne clatină Dumnezeu viața? Știți de ce ne lasă Dumnezeu să trecem câteodată prin necaz și prin durere și prin suferință? Știți de ce? Pentru că în felul acesta El rearanjează prioritățile în viața noastră. Generația din care noi facem parte este generația clătinată de mâna lui Dumnezeu prin criză economică. Și pentru că generația aceasta încă nu s-a trezit, Dumnezeu vorbește așa cum a vorbit evreilor prin Hagai. Voi clătina, zice Domnul, încă o dată, adică v-am clătinat odată, le spune Domnul evreilor prin Hagai, atunci când v-am trimis în Babilon. V-am clătinat, zice Domnul, aceste generații, acum când v-am lăsat să treceți prin criză economică, acum când v-am lăsat să treceți printr-o profundă criză socială. Dar dacă nu înțelegeți, voi mai clătina o dată, zice Domnul. Lasă-L pe Dumnezeu să te modeleze aici jos, pentru că într-o zi să te potrivești acolo sus. Aș vrea să închideți ochii acolo unde sunteți. Cei care nu i-ați închis deja, vreau să închideți ochii. Mă voi uita la voi și aș vrea să închideți ochii în momentele acestea. Probabil unii dintre voi, suferind de un puternic complex de inferioritate, spuneți, încă n-a venit vremea ca Dumnezeu să lucreze în viața mea pentru că eu sunt mult prea mic, sunt mult prea slab, sunt incapabil. Aș vrea să facem un exercițiu de memorie. Aș vrea să vă aduceți aminte că Dumnezeu a lucrat prin Avram care era prea bătrân. Că Dumnezeu a lucrat prin Isaac care era prea visător, cum suntem unii dintre noi. Că Dumnezeu a lucrat prin Iacov care în tinerețe a fost un mincinos. 
că Dumnezeu a lucrat prin Leia, care nu era foarte frumoasă, că Dumnezeu a lucrat prin Moise, care era un bălbuit, că Dumnezeu a lucrat prin Gedeon, care era un fricos, că Dumnezeu a lucrat prin Ieremia, care era prea tânăr, că Dumnezeu a lucrat prin Ilie, care era atât de ușor de descurajat, că Dumnezeu a lucrat prin Iov, care a ajuns bolnav și falimentar, că Dumnezeu a lucrat prin cei 11 apostoli care au ajuns să doarmă la o rugăciune, că Dumnezeu a lucrat prin Petru, care s-a lepădat de Isus. Că Dumnezeu a lucrat prin Marta, care era, care era obsedată de lucru. Că Dumnezeu a lucrat prin Zacheu, care era prea mic. Că Dumnezeu, la rândul lui, a lucrat prin Pavel, care era socotit în tinerețe, un fariseu, fariseu fixist. Că Dumnezeu a lucrat prin Timotei, care era bolnav de, de ulcer. Că Dumnezeu a lucrat chiar prin Lazar, care era mort. Cu certitudine, Dumnezeu poate să lucreze și în viața ta. E timpul ca noi, cei ce facem parte din această generație, să strigăm înspre Dumnezeu, la fel cum a strigat Isaia din oară și să-i spunem, O, Doamne, de s-ar despica cerurile și te-ai coborâ. Munții s-ar topi înaintea ta, ca de un foc care aprinde vreascurile, ca de un foc care face ca apa să dea în clocot. Ți-ar cunoaște atunci și numele și-ar tremurea neamurile înaintea ta, spune Isaia. E timpul să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, a venit vremea și n-aș vrea să pleci de la această întâlnire pe el, de la această conferință pe el, fără să-i spui Domnului lucrul acesta. Aveam momentele care urmează să vă ridicați în picioare în timp ce trupa din chinare vine aici în față. Am o rugăminte la voi. Aș vrea atunci când stați în picioare să țineți ochii închiși, pentru ca nimic să nu vă distragă atenția, pentru ca... În momentele acestea să ne putem concentra la prezența lui Dumnezeu Acolo unde sunteți, vă rog frumos, țineți ochii închiși și gândiți-vă că în locul acesta este prezent Dumnezeu Ar vrea să nu vă uitați nici în stânga și nici în dreapta În timp ce trupa de laudă și închinare vine aici în față Nu știu cât de mult vreți în predica aceasta Știu că a trecut vremea peste tine în această conferință și ai fost obosit în această seară dar Dumnezeu îți vorbește, așa cum ne-a vorbit evreilor prin Hagai. A venit vremea, zice Domnul. A venit vremea să vă ridicați pe munte, spiritual vorbind. A venit vremea să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, stăm la dispoziția Ta. A venit vremea să mergem în misiune, nu doi, nu trei, cu sutele din România. Să invadăm lumea, să invadăm Europa, să invadăm Africa, să invadăm Asia. Vestind cuvântul lui Dumnezeu a venit vremea ca generația asta să se ridice în bisericile evanghelice din România, să stea la dispoziția lui Dumnezeu. A venit vremea să te rogi mai mult, a venit timpul să citești din cuvânt mai mult, a venit timpul să te apropii de Dumnezeu mai mult. Acum este vremea aceea. Concentrează-te asupra prezentului, nu te refugia în trecutul glorios al părinților și bunicilor tăi. Lasă voi căreala și plângerea, Dumnezeu e gata să lucreze în viața ta. Nu te lăsa paralizat de frică, Duhul lui Dumnezeu este în mijlocul nostru. Și apoi lasă-L pe Dumnezeu să clatine, să clatine viața ta. Aș vrea să țineți ochii închiși, în timp ce trupa de închinare cântă în surdină, adică cântă încet. Vrea ca cei ce sunteți în locul acesta să țineți ochii închiși. Și vreau să mă rog în această seară pentru fiecare persoană din locul acesta. Vreau să vă întreb ceva. Vă spun sincer, nu aveam pregătit niciun fel de final. Dar vreau să vă întreb un lucru. Dacă sunteți gata în seara aceasta să-i spuneți lui Dumnezeu, Doamne, a venit vremea să lucrez în viața mea. Dacă sunteți gata să faceți asta, aș vrea să fac o rugăciune pentru voi. Și toți cei care își doresc asta, aș vrea să vină în față. Toți ceilalți, vă rog să țineți ochii închiși. Dacă există cineva aici care de ani de zile spune Încă n-a venit vremea Încă n-a venit vremea Încă n-a venit vremea să mă las de acest păcat din viața mea Cred că și astăzi Dumnezeu are putere de eliberare Credeți lucrul acesta Aș vrea ca ceilalți să nu stați cu ochii deschiși ca la spectacol Aici e prezent Dumnezeu Dumnezeul care a creat cerurile și pământul, marea și uscatul E prezent în locul acesta și dacă există cineva aici care de multă vreme spune încă n-a venit vremea în viața mea să se întâmple o schimbare, încă n-a venit vremea să mă apropii de Dumnezeu mai mult, în seara aceasta Duhul lui Dumnezeu îți vorbește. Pentru tine m-a trimis Dumnezeu special de la Oradea să spun a venit vremea ca Dumnezeu să schimbe viața, a venit vremea să te lași de minciuna din viața ta, a venit vremea să abandonezi moralitatea, a venit vremea să te rogi mai mult, a venit timpul să te apropii de Biblie mai mult, a venit timpul să te apropii de Dumnezeu mai mult. Și dacă vrei să se întâmple asta cu tine, în timp ce trupa cântă, aș vrea să veniți aici în față și vrem să ne rugăm pentru voi.
Vreau să începem să cântați în surdină. Voi ceilalți vă rog să țineți ochii închiși. Dumnezeu e prezent în locul acesta. Țineți ochii închiși pentru ca nimic să nu vă distragă atenția. Și voi cei care credeți că deja sunteți la locul potrivit, deja stați la dispoziția lui Dumnezeu, acolo unde Dumnezeu vă vrea, sunteți deja pe muntele acela pe care Dumnezeu ne îndeamnă să-L urcăm. Rugați-vă, nu stați ca la spectacol, gândiți-vă că sunt lângă voi prieteni de voștri, sunt frații voștri care au venit la această conferință și vor merge unii dintre ei acasă, la fel cum au venit. Alergăm în viața aceasta de prea multe ori după lucruri care n-au niciun fel de valoare. Ne umplem sacii sufletului de lucruri trecătoare. A venit vremea să luptăm pentru lucrurile cu adevărat importante în viață. A venit vremea să ne apropiem de lucrurile care contează. Să nu fim ca evrei care le alergau în fiecare zi doar după casele lor, după banii lor, după dorința lor de îmbogățire, obsedați doar de ei înșiși. E timpul în această seară să spunem lui Dumnezeu, Doamne, a venit timpul să fii prioritatea numărul unu a vieții noastre. A venit timpul, Doamne, să stăm la dispoziția Ta. A venit timpul, Doamne, să lucrez în viața mea, în viața familiei mele, în viața bisericii mele, Doamne, în trupul meu, în sufletul meu și în inima mea. Dumnezeu e prezent în locul acesta. Dumnezeu e prezent în locul acesta. Dacă vrei în această seară să spui înaintea lui Dumnezeu, Doamne, vreau să mă prăbușesc înaintea Ta, vreau, Doamne, în modul cel mai sincer să mă las de un anumit lucru păcătos din viața mea și vrei să te ridici în numele Domnului și să spui, Doamne, a venit vremea să mă las de lucrul acesta păcătos. Hai aici în față, pentru că vrem să ne rugăm pentru Tine. Vrem să ne rugăm ca puterea lui Dumnezeu în această zi să se inunde inima, trupul și sufletul și apoi nu uita, fii tare și lucrează. Nimic nu poate înlocui munca pe care Tu trebuie să faci. Noi ne vom ruga pentru tine în seara aceasta, dar apoi, după ce vei merge de aici, să nu te dai bătut niciodată. Fii tare, zice Domnul, și lucrează. Știu că mai există oameni care trebuie să vină. În timp ce trupa cântă, ar vrea să veniți aici în față. Toți cei care vor să spună Domnului, Doamne, a venit vremea să lucrez în viața mea. A venit timpul, Doamne, să alerg după lucrurile care au valoare. Toți aceia care aveți nevoie de această rugăciune, aș vrea să veniți aici în față. Cred că Dumnezeu e prezent în locul acesta. Am simțit prezența lui Dumnezeu în închinare, dar dincolo de sentimentele mele, care sunt subiective și înșelătoare, avem promisiunea lui Dumnezeu. Și cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne mai departe valabil. Dumnezeu e aici. Dumnezeu e aici, independent de ceea ce simțim noi. Dumnezeu e aici, dincolo de ceea ce gândim noi. Dumnezeu e aici chiar și atunci când noi ne gândim în altă parte. Dumnezeu e aici chiar și atunci când, când gândul nostru zboară. Dumnezeu e aici bazat pe promisiunea Lui. Prezența Lui Hristos nu depinde de o clădire. Prezența Lui Hristos depinde de doi sau trei oameni adunați în numele Lui. În numele Lui Isus Hristos în această zi. Venim înaintea Lui Dumnezeu și dacă vrei și tu să-i spui Domnului, Doamne, a venit vremea să lucrez în viața mea. Vreau, Doamne, din toată inima să stau la dispoziția Ta. Vreau să vii aici în față pentru că vrem să ne rugăm pentru Tine și aș vrea să mergi de la conferința pe el cu un foc nou în inima Ta, cu o dorință nouă după Dumnezeu, cu o râvnă proaspătă, cu o pasiune din ce în ce mai mare pentru Dumnezeu. Fiți plin de Duhul. Ne spune Pavel în Efesen 5, 18. Fii plin de Duhul. Umplerea cu Duhul Sfânt este o normativă zilnică din ce în ce mai plin de Dumnezeu, din ce în ce mai aproape de Dumnezeu, experimentându-L pe Dumnezeu din ce în ce mai mulți. S-ar putea să fii în seara aceasta aici și să spui, niciodată n-am simțit prezența lui Dumnezeu. Dacă faci din parte din această categorie de oameni care n-a simțit niciodată prezența lui Dumnezeu și vrei în seara aceasta să experimentezi prezența lui Dumnezeu, aș vrea să vii în față și să spui Domnului, Doamne, a venit vremea să simt că existi cu adevărat. A venit vremea să simt iubirea ta. A venit vremea să simt apropierea ta. A venit vremea să simt atingerea ta. A venit vremea să stric Dumnezeu există și lucrează. A venit vremea să știu că Dumnezeu e mai mult, o, oh, mult mai mult decât un simplu cuvânt rostit de pastor și de preoți din când în când. Că Dumnezeul nostru este viu și lucrează în vecii vecilor, glorificat să fie numele. A venit vremea pentru tine în seara aceasta. A venit vremea să plângi în prezența lui Dumnezeu. A venit vremea să te prăbușești în fața Lui. A venit vremea să-i spui Domnului, Doamne, dacă vrei să fiu proroc, 
Fă-mă profetul tău, dacă vrei să fiu misionar, fă-mă misionarul tău, Doamne, dacă vrei să fiu predicator, fă-mă predicatorul tău, dacă vrei să fiu lider de închinare, fă-mă, Doamne, liderul tău, dacă, dacă vrei să fiu un om care ajută pe alții, Doamne, vreau să fiu un om din categoria aceasta. A venit vremea să spunem Duhului Sfânt, Duhule Sfinte, manifestă-te prin noi așa cum vrei Tu. Nu cum vrem noi, nu doar cum vrem noi, ci manifestă-te, Doamne, liber în viața noastră. A venit timpul ca biserica de astăzi, indiferent de confesiunea ei, să stea la dispoziția Duhului Sfânt și să spună Duhului, Duhule Sfinte, lucrează, lucrează astăzi, Doamne, și manifestă-te în lumea aceasta. A venit timpul să facem ceva, a venit timpul să ne trezim în sfârșit din somn. Aleluia! Aleluia! Am vrea să vă cer un lucru, pentru că sigur nu puteți veni toți în față. Știți ceva? N-aș vrea să vi se pară prea mult lucrul acesta. Dar vrea să ne punem cu toții pe genunchi, acolo unde suntem. De la cei din față până la cei din pe ultimul rând. Am vrea să ne punem pe genunchi. În timpul acesta... Să nu uităm niciodată că în fața Sfințeniei Lui Dumnezeu nimeni nu poate sta în picioare. Că înaintea dreptății Lui Dumnezeu nimeni nu e capabil să stea în picioare. Aș vrea să ne amintim, să ne amintim de Moise când a stat la rugul aprins. Moise nu putea să-L vadă pe Dumnezeu și și-a acoperit fața. Să ne amintim de Ezechiel care vede doar arătarea slavei Lui Dumnezeu. Să ne amintim de Isaia care vede, îl vede pe Domnul, pe Adonai, stând pe scaunul de domnie și aude îngerii strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dumnezeul știrilor. Să ne amintim de, de Ioan care atunci când îl vede pe Hristos cel glorificat se prăbușește cu fața la pământ și ca mort stă în fața lui Isus. Vreau să ne aducem aminte că Dumnezeul nostru este viu, că Dumnezeul nostru lucrează Vrea să ne amintim că a venit timpul să ne zdrobim înaintea Lui și să plângem înaintea Lui și să-i spunem, Doamne, ne zdrobim înaintea Ta. Vrem, Doamne, să lucrezi prin noi și cu noi în generația aceasta, Doamne. Mă rog pentru, pentru miile de tineri, Doamne, adunați în această biserică. Mă rog pentru fiecare persoană din locul acesta, Doamne, mă zdrobesc înaintea Ta. Recunoscând că nu sunt vrednic să stau pe baza meritelor mele în picioare, m-am prăbușit înaintea Ta. Știu, Doamne, că pocăința este cu coaja mare, dar e cu miezul dulce. Doamne, mă zdrobesc înaintea Ta în această seară. Și în numele acestor tineri de aici strigăm înspre Tine, Doamne, îmi doresc ca slava Ta să coboare în locul acesta, așa cum a coborât în templul lui Solomon odinioară. Chiar dacă astăzi suntem spiritual vorbind, ruină, așa cum era templul tău în vremea lui Hagai. Doamne, în această zi credem că a venit vremea să ridicăm ruina înapoi. A venit vremea să muncim pentru Tine. Și a venit timpul ca Tu să binecuvântezi munca aceasta noastră, Doamne. Știm, Doamne, că din ziua aceasta Tu vei binecuvânta efortul nostru. Toată râvna noastră, toată pasiunea noastră, toată dorința noastră, o aducem înaintea Ta. Te rugăm, Doamne, binecuvântează, Doamne, dorința noastră. Strigăm înspre Tine, Dumnezeule, și strig. Strig în numele acelor tineri, Doamne, care au împăcat în viața lor. Acelor tineri, Doamne, care au fost înșelați de diavolul prin păcatul care înfășoară atât de lezne care se zbat prinși în capcana celui rău și spun încă n-a venit vremea, încă n-a venit vremea să scap de păcatul din viața mea. Doamne, mă rog pentru tinerii aceștia în mod special, dacă există vreun tânăr în locul acesta, dominat de un anumit păcat, în numele lui Isus Hristos se liberează tu în seara aceasta. În numele lui Isus Hristos se liberează de sub puterea minciunii. În numele lui Isus se liberează de sub puterea urii. În numele Lui Isus se liberează de sub puterea imoralității în toate formele ei. În numele Lui Isus se liberează de sub puterea oricărui păcat. În numele Lui Isus se liberează de sub puterea drogurilor. În numele Lui Isus se liberează de sub puterea tutunului. În numele Lui Isus se liberează de sub puterea alcoolului. Doamne, a venit vremea ca Tu să sfințești viețile noastre. A venit timpul ca noi să ne plângem păcatele înaintea Ta și Tu să ne ridici. Să ne ridici pe muntele unde noi nu putem să ne ridicăm pe baza forțelor noastre. Doamne, ridică-ne Tu în seara aceasta. Doamne, mă rog pentru tinerii care plâng în momentul acesta. Mă rog pentru acei tineri, Doamne, care merg la biserică, dar n-au simțit niciodată că ești Dumnezeu viu. 
Mă rog pentru acei tineri care trăiesc doar din experiențele părinților lor, doar cei care își adapă mintea cu experiențele altora. Mă rog pentru cei care n-au simțit vreodată că ar fi putut să guste din tine, să vadă cât ești tu, Doamne, de bun. Pentru cei care n-au simțit vreodată că ești viu, în momentul acesta, prin Duhul Sfânt, atinge, Doamne, inima acestor tineri și fă să simtă că aici ești prezent Tu, Doamne, Dumnezeul nostru. În momentul acesta, Doamne, vrem să simțim prezența Ta. Sigur, noi nu ne călăuzim, Doamne, doar bazați pe sentimente și sigur, Doamne, noi mergem bazați pe promisiunile Tale mai departe, dar, Doamne, acum, când stăm în fața Ta la Peniel, vrem să Te vedem pe Tine, Dumnezeule, vrem să experimentăm în mod special prezența Ta și dacă există cineva bolnav în locul acesta, care de ani de zile strigă înspre Tine și, și unii din jurul Lui îi spun că n-a venit vremea să fie vindecat, Doamne, în numele Lui Isus vindecă în seara aceasta, pentru că Tu poți să faci în numele Lui Isus Hristos, Doamne, vindecă în seara aceasta aici, la Peniel, pentru că Tu ești Dumnezeu viu și Tu ne-ai promis că minuni mai mari vom vedea noi în viitor, în seara aceasta aici, la Agape, Doamne, vrem să vedem minunile Tale, vrem să vedem fața Ta, vrem să auzim vocea Ta, vrem să vedem pe Tine, Doamne, să Te vedem pe Tine lucrând. Doamne, nu ne lăsa controlați de frică, suntem o generație a fricii, Doamne, suntem controlați prin frică, Doamne. Și cel rău încearcă să pună stăpânire pe viața noastră prin frică. Fie prin frica de ridicol, fie prin frica de nereușită, Doamne. Noi știm că Tu ești cu noi. Și dacă Tu ești cu noi, Duhul Sfinte, dacă Tu cobori în viața noastră, cu siguranță vom putea să trăim ce, 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 ceea ce ne cere în Scriptură. Pentru că toată moralitatea noastră, Doamne, nu este roada puterii noastre, ci este roada Duhului Tău cel Sfânt. Și pentru că Duhul Tău este în mijlocul nostru, nu ne temem. Și pentru că Duhul Tău, Doamne, a coborât în orice inimă, în orice trup, în orice suflet din locul acesta, Doamne, nu ne va fi frică. Și vom merge din locul acesta, Doamne, știind că vom birui pe cel rău, știind că vom birui păcatul, știind că vom putea, Doamne, să ne ținem de hotărârile luate, pentru că Tu, Duhule Sfinte, vei fi cu noi și în noi, slăvit să fie în numele Tău. Încă puțină vreme ne-ai spus, Doamne. Încă puțină vreme și vei clătina încă o dată cerurile și pământul, mare și uscatul. Doamne, suntem generația care așteaptă, să audă, să audă strigarea, Maranata, vine Isus, ieșiți în întâmpinare. Avem, Doamne, un singur cel, un singur scop, să auzim strigarea aceea, Doamne. Și de unii dintre noi vom fi în mormânt, ne-am dorit în ziua aceea să avem parte din întâia înviere și să ieșim din mormânt cu moartea pe moarte călcând și de vom fi în viață, Doamne, în ziua aceea am vrea să ne ridicăm înspre cer. Încă puțină vreme. Doamne, în ultima vreme fac multe momente de liniște în rugăciunile mele și în momentele acestea de liniște, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, aud de undeva din depărtări un cor de îngeri care parcă se aude de fiecare dată din ce în ce mai aproape. În vremurile acestea tulburi, Doamne, de criză socială și economică, simțim că de undeva din răsărit bate un vânt al schimbării, se apropie primăvara, vine dimineața, vine Isus Hristos. Încă puțină vreme și voi clătina, zice Domnul, încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul. Doamne, clatină astăzi viața noastră. Doamne, îți mulțumim pentru durere și prin suferință. Știm că vrei să ne modelezi. Îți mulțumesc, Doamne, pentru durerea de spate. Îți mulțumesc, Doamne, pentru fiecare lucru pe care îl lași în viața mea și în viața noastră ca să, ca să ne modeleze acum și aici pentru ca într-o zi să fim pregătiți pentru veșnicie și în ziua aceea, Doamne, nu există dorință mai mare pentru mine decât să spui fiecărui tânăr ce a fost prezent la Peniel în anul acesta fiecărui tânăr, Doamne fiecărei persoane din locul acesta să spui în ziua, să spui în ziua aceea vii noroc bun și credincios de intră în bucuria stăpânului tău, nu există dorință mai mare, Doamne, pentru noi pentru noi generația de astăzi, generația aceasta care arde pentru tine, Dumnezeule a venit vremea, Doamne să ridicăm privirea înspre cer 
și să așteptăm ziua aceea când totul se va termina. Dar până atunci, Doamne, până atunci, aș vrea să fim oameni biruințe. Ajută-ne, Doamne, de asta. Ne puteți ridica în picioare. Ne puteți ridica în picioare. Și aș vrea să avem puterea pe care a avut-o mica odată când a spus așa celui rău. Nu te bucura de mine, vrăjmașule, că și chiar dacă sunt căzut, mă voi scula iarăși. Și chiar dacă astăzi stau în întunerici, totuși, Domnul, rămâne lumina mea. A venit vremea ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră.